bomba da mãe do pastor Anderson do Carmo revela um drama familiar orquestrado pela deputada Bruno Diniz para matar o próprio marido. Será? A ex-sogra da parlamentar afirma à polícia que uma filha de Flor de Liz, com quem Anderson já teve um relacionamento. Brasileiros ouviram isso? A novela é mais que isso. Uma filha da Flor de Liz, que teve um relacionamento com o pai adotivo, participou do crime. Um depoimento revelador, acusatório que traz impactos na investigação do assassinato do pastor Anderson do Carmo. O SBT Rio teve acesso ao termo de declaração de Maria Edna Virgínio do Carmo Oliveira, a mãe da vítima. No dia 24 do mês passado, ela, acompanhada da filha Michele e do advogado Ângelo Máximo, foi à delegacia de homicídios e proteção à pessoa de Niterói para ser ouvida pelos investigadores. Foi um depoimento de quase três horas, com trechos surpreendentes, que vão ao encontro daquilo que é dito pela delegada Bárbara Lomba e ajuda a polícia a chegar cada vez mais perto da verdade. Maria Edna, que mora no interior de São Paulo, disse à polícia que quando vinha ao Rio e chegava na igreja, via Anderson sendo maltratado pela mulher. A mãe da vítima revelou que Flor de Liz era uma pessoa no culto, mas fora dali não dava a menor atenção ao pastor Anderson. Maria Esna perguntava ao filho se estava tudo bem e ele respondia que ia levando. A sogra de Flor de Liz afirmou que a Nora subiu na vida muito rápido. E o responsável por essa ascensão da pastora foi o pastor Anderson do Carmo, que vivia em função do crescimento de Flor de Lis. A declarante cita que quando veio ao Rio, encontrou o filho adoecido, que ele reclamava de uma dor no estômago, muito forte, dizendo que essa dor piorava principalmente depois das refeições. Agora, você vai ver que o conteúdo desse documento esclarecedor para a polícia monta um quebra-cabeça fundamental para entender por que Durante entrevista coletiva, a delegada Bárbara Lomba chegou a dizer que há motivações financeiras para a execução do crime. A mãe da vítima não se intimida e revela que Flávio dos Santos, um dos filhos do casal, preso e indiciado, acusado de ter atirado no pai, vinha, segundo Maria Edna, se desentendendo com a vítima. Ela diz, Flávio e Anderson não estavam mais se entendendo. Que o motivo seria dinheiro. E mais, Flávio dos Santos estava roubando a igreja. E foi descoberto por Anderson. Flávio e Anderson chegaram a quase sair no tapa. A desconfiança de uma traição também pesa nas investigações. A mãe de Anderson do Carmo aproveitou o depoimento para levar ao conhecimento da polícia que quando veio ao Rio em abril, um dos fiéis perguntou a ela se Anderson estava se separando de Flor de Lis, pelo fato dele, o pastor, estar tendo um caso com Simone, filha de Flor de Lis. Assustada com a pergunta, Maria Edna então indagou o homem. Aonde ele tinha ouvido esse boato? Ele respondeu, as pessoas na igreja estão comentando. Em seguida, a sogra de Flor de Lis disse que o discurso da Nora já tinha mudado completamente pregando no púlpito Flor de Lis das suas igrejas que o diabo teria entrado na sua família e que já tinha destruído a todos. O depoimento não para nisso. Maria Edna, através de confidências da neta Michele, fala que na noite do crime, com o corpo de Anderson ainda no quintal de casa, Flor de Lis abriu os braços na porta e disse que ninguém poderia descer dos andares superiores da casa onde mora com mais de 50 filhos, entre adotivos e biológicos. Maria Edna disse que não é só o Flávio responsável pela morte do pastor. Ela coloca Simone nesse cenário como coautora. Maria Edna ainda foi mais contundente. Revela que Flor de Lis jogou toda a responsabilidade do envolvimento do assassinato em Lucas dos Santos, outro filho, além de Flávio 
também preso e viciado por financiar a compra da arma do crime por 8 mil reais. Dinheiro que ele, Lucas, comprovadamente não tem renda para ter, já que é desempregado. Deixando uma outra pergunta nesse momento para a polícia. Quem deu dinheiro para Lucas comprar a arma e entregar ao irmão Flávio, que confessou a execução com vários tiros? Maria Edna diz que Lucas seria o puxa de tudo, pois Florginis estaria jogando tudo em cima de Lucas. A sogra de Flor de Lis contou à polícia que no dia do protesto por justiça, sem a presença de Flor de Lis, Daniel, filho de Anderson, contou à avó que eles já queriam matar Anderson há mais tempo. E que Flor de Lis mandava Simone colocar remédio na comida de Anderson. O depoimento de Maria Edna se encaixa com o de Lucas dos Santos. Numa outra revelação, fora do depoimento de Maria Edna, mãe da vítima, Lucas disse à polícia que três meses antes do crime, ele, Lucas, recebeu mensagens pelo celular de Flor de Lis, pedindo que ele matasse o pastor Anderson do Carmo. Lucas afirmou que era muito comum as pessoas na casa usarem o telefone de Flor de Lis. E quando ele, Lucas, mostrou a mensagem a ela, deputada federal, Flor de Lis teria ficado nervosa. Numa outra parte do depoimento, Lucas diz que uma das suas irmãs adotivas, Marcy, procurou por ele e ofereceu 5 mil reais para que ele matasse Anderson. Segundo Lucas, o pai, que é padrasto, estava insuportável e que ninguém mais o aguentava dentro de casa. Lucas disse que se negou a fazer, que se negou a matá-lo. Marcy Teixeira da Silva, de 35 anos, é uma das filhas adotivas de Flor de Lis. Marcy chegou a oferecer até relógios do pai e mais dinheiro. A polícia diz que Lucas não atirou de fato, mas sim participou do crime, comprando a arma. E no depoimento da sogra de Flor de Lis, ela revela que Luan dos Santos, pastor que rompeu com a igreja e a família, disse a ela que depois do enterro de Anderson, Flor de Lis disse, abrindo os braços, estou livre. Anderson tinha um controle financeiro, político e familiar da vida de Flor de Lis que era subordinada a ele em todas as suas atividades. Maria Edna relata que também no dia do enterro, ela, Maria Edna, estava no carro e quando a polícia parou o veículo para pegar Flávio, ele passou um bolo de dinheiro e um celular para a irmã Simone. E quando ela, Maria Edna, viu o bolo de dinheiro, se assustou e Flávio disse à avó, cala a boca, senão vai sobrar para você. Muito obrigado por sua audiência, muito obrigado por sua inscrição aqui no canal O Voo da Coruja. Você que ainda não é inscrito, não é inscrito aqui no canal, faça a sua inscrição, acione o sininho, deixe aí o seu comentário, dê o seu like. É, e quero também dizer para vocês que hoje à tarde eu estarei fazendo uma transmissão ao vivo, na verdade duas transmissões ao vivo aqui de Portugal para vocês, tá bem? Forte abraço, Deus abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser.